皆さんこんばんはジョネトラダムスウィークエンド今週も人類滅亡はいなかなか滅びませんが滅びませんね滅びませんが、はいえー、ドイツが再ロックダウン、はい、そうなんですよね西部で再ロックダウンが始まりまして、はい、そして、えー、アメリカねニューヨークも、はい、あのー、なんかちょっと南部の各州からの渡航制限を、はいはい、始まったんですよね。鎖国ですね、はい。南部に対する、南部西部に対する鎖国、はい、復活するそうで,、はい、で、アメリカもなんかちょっとね感染また増え始めていると。そうなんです、ね。しかもあのデモンに参加した人々が、はい、あのウイルス持ち帰ったみたいで、なんと全米二十六州で感染が拡大していると。大変です。いうことなんですけど、うんはい、実は。そんなに心配してないんですよね。あ、大丈夫なんですか。ええ、あのニュース女子の収録の時にね、はい、武田先生に聞いたんですよ。はい、大丈夫だって言ってました。はい、なんで多分大丈夫です。大丈夫ですかね。<笑><笑>今感染者の方はこういう感じですかね。そうですね。はい、あのだからまあ一回ドーンってアメリカ行って下がったんですけど、またちょっと増えそうだみたいなことなんですけど。はい、まあ多分大丈夫だろうと、はい、あの武田さんは言ってました。じゃあ大丈夫ですかね。はい、でね、その根拠になる部分をね、はい、ちょっとこの辺まで出かかってるんですけど、はい、やめときます。いや、すごい気になる。<笑>それがあのーはい、2週間前あ先週かな先週のねあの八重洲あ先週というかもうずいぶん前の八重洲のメルマガに書いてで今週また書いたんですよはい、はい、なんでちょっとやめておきます、えー、まあ一個ヒントを言うと、はい、アメリカはさ広い国だからまあ大きいですよね広い国だから、はい、だからその全部合計して増えた減った言っても、はいはいまあ意味ないんじゃねえのみたいな。なるほど。ところです。すごいヒントです、ね。はい。というのは僕が言ってるんじゃないですよ。はい、僕なくてもっとそういうちゃんとした権威の方がそのようにおっしゃってますので。はい。はい、でその仮説をあの武田先生にぶつけてみたところ、科学者としてこの意見いかがですかと聞いて、はい。おそうだよそうだよっつって,言って。おお。どうぞそういう通りだよって言ってもらったんでおっしゃーと。すごい、ね。出たと思う。しかもそれでもう大丈夫なんです、ね。はい。私ね頻繁に答え合わせして間違うと直しますから。はい<笑>えすみません間違えましたって割と簡単に直しちゃうんで,、はい、えで今回の仮説はやっぱ当たってました,およかったです、はい、ちょっとあるある大権威が言ってたのを、はい、海外のねあのちょっとあの翻訳して、はい、あなるほどと思って、はい、合ってんのかなと思って一応でもほら鵜呑みにしたらまずいじゃないですか、はいそうですよねね、何でも鵜呑みにしちゃだめな情報は常に検証してですね、はいはい、それで、まあ、検証してみたところ、はい、武田先生もこれはこれそうだよその通りだその考え方が合ってるというふうにお,お墨付きいただきました、ね、ありがとうございます武田先生。<笑><笑>はい、でねそうそうなんでアメリカはまあまあまあちょっとこの紆余曲折あるんですけど、はい、まあ大丈夫だろうと、はい、でそんな中ですねアメリカですごいニュースが出ましたな,なんとボルカールール緩和すごいって言って、はい、ボルカルールって何だかしてますリーマンショックの頃にできた規制ですねそ,ですその通りです、はいはい、リーマンショックの時にね、はい、何が問題だったかというと、はい、銀行のくせに証券会社みたいなことをやってる銀行だらけだったんですよなるほど、はい、でそいつらがリスク取りまくって、はいね、ほとんど価値がないものを、はい、アホみたいに買ってたんですでもなんでそれ買ったかというとそのほとんど価値のないものにね、はい、トリプル A とかなんかついてたのえなんでですか価値ないのにトリプル A ついてたの、はい、それはなんでかというとねあの格付け会社様というですね、はい、日本の国債を格下げばっかしているあのね上級世界上級市民の方がいらっしゃるでしょ、はい、なるほどその世界世界上級市民が、はい、もうこれは価値ありますトリプル A ですって言って。<笑>金もらってその審査してたんですよ。ああ、なるほど、お金ですね。そうなんです。はい。で、それで、あの、やってたくせにね、二千七年頃になったら、突然、いや、これ、すいません、トリプルエージありませんでしたとかって。<笑>急に手のひら返し出して。<笑>そんな。そうなんですよ。でその中のね、あのえー、となんだっけなスタンダードプアンドプアーズかな、はい、なんかあのそのどこぞの格付け会社、ちょっとこれ、あの経済で読みとく日本史に詳しく書いたんですけど、はい、あこれね、後で、はい、そでリーマンショックのね、あと訴えられまして、てめえ、適当な格付けしやがってとか言って、はい、で日本円でね、数百億とか、数千億円近いぐらいの罰金取られました、あの州政府とかから訴えられて、えーすごいですね、アメリカ怖え、規模が違いますね、そうそう、アメリカ規制当局、結構怖いんですよ、あの訴えてくるし、制裁金とかも半端ないんで、ドイツ銀行とかももう数千億円。られてるでしょそうなんですかそうだから今ねあの外資系の金融機関の皆さんってそのコンプライアンスで刺された時のが本当恐ろしくて、はい、だからあんまりね昔みたいなリスク取れないんですよなるほどでリーマンショックの時はそれちょっとやりすぎちゃって、はい、でその銀行と証券のね垣根をしっかり分離しなきゃいかんということで、はいえー、とトッドフランク法ってやつね、はい、それに基づいてこのボルカルールってのが決まってたんですよ、はい、でそのリスクの高い投資ねとかそういうのやるときは証拠金を十分積みなさいと、はい、なるほど、ねはい、損失が出た時もそこからちゃんと補填できるようにね、はい、女国のお世話になって公的資金とかね、はい、お前ら経営失敗しといてなんだとそうですよね,ね大失敗しといて最後は何税金で尻拭いかと、はい、ふざけるなみたいな声がすごい出たんで、はい、そういうことないように証拠金をねもう十分積みなさい、はい、ねそれからね,ねもうそもそもリスクの高い投資禁止、はい
禁止、ねはい、例えばあのベンチャーキャピタルとか、ねはい、もうこういうの危ないと、はい、ベンチャーっていうぐらいだからもうアドベンチャーしちゃうわけですからアドベンチャーのベンチャーですよ、はいね、そんなアドベンチャーしてる場合かと、はいね、アドベン今違うみたいな、ね、今違うと、ねはい、アドベンチャーといえばあれですよ、はい、あのアドベンチャーランドのスプラッシュマウンテン、はいなんか大変なことになっちゃいそうですね、はい。これまたアメリカネタですけど。そうなんですよ。クリッターカントリーというエリアにあるんですが。はい、そ,うあそうか。アドベンチャーランドじゃねえ。じゃないんです。はい。<笑>適当に今作ってた。<笑>アドベンチャーランドってあったっけ？ありますよ。あるよ。アドベンチャーランド何があるとこ？あのジャングルクルーズとかそういうのがあ,、ね、あ,あれがアドベンチャーランドか。はい、すみません。クリッターカントリー。はいはい、はい、動物たちが住んでるところです。はい。ツイッターランドじゃないんです、ね。ツイッターランドじゃないです。<笑>ツイッターランドね。ツイッターランドはちょっと違う人。いろいろ問題が起こりそう。問題が起こりそうなんです。はい。いつも火事みたいな。<笑>でクリッターカントリー、はい、クリッターカントリーがちょっと問題だと、はい、そうなんですよねポリコレ的にスプラッシュマウンテンのなんでですかね南部の歌というのが問題みたいで、ええはい、南部の歌が問題でなんかちょっと黒人さんの話が、ねはいはい、全然事情も知らずに楽しんでいる日本人からすると、はい、えみたいな話なんですけどそうなんですよね私もよく知らなかったんですが、はいはい、そうこれがねもう大変なことになってしまうという,ういや中身動物しかいないので、はい、いいじゃないとボルカールールで禁止ですえ禁止ですか<笑>ボルカールール、はい、ボルカールールでクリッターカントリーに出社禁止です、はい、そんな<笑>ダメですベンチャーです,ですはい。そのボルカールールがですよ、はい、緩和されるんです、はい、だからちょっとやったいけるんです、ね、スプラッシュマウントいけるかもしれない行きたいです行、はい、けるかもしれない出世出したら再開しますから,、ねね、出からあともあの巨,巨額出資が得られるかもしれません、はい、そうですよでね、はい、これまあいろんなところが報じてるんですけどブルームバーグ日経とかねもういろんなところ報じてるんですけど、はい、えー、っとねベンチャーキャピタルファンドへの出資がですね認められるようにどうもなるそうですはいはいでねえー、とボルカルーラはもともとプライベートエクイティ、ねまあこれ要は未公開株投資、ねはい、それからベンチャーキャピタル、ねはい、それからヘッジファンドへの大規模投資を禁止してるんですけど、はい、今回の投資でなんとベンチャーキャピタルが除外されるアドベンチャー OK ですね、はいまあ、そういうことですでねこれね、まあ、ビジネス的に見るとどういうことかというと、はいまあ、今回の、ね、流行り病のショックで、はい、結構潰れるでしょ、はい、会社いっぱい潰れるので,で新しいビジネスを勃興させなきゃまずいわけですよ。はいでその時にその新しいビジネス作るのにやっぱリスク取って資金バンバン出さないと、はい、やっぱりほらね十中八九ビジネスなんて失敗しますから、はい、飲食店はだいたいほら三年で八割潰れるっていうでしょそうですよね、うんはい、だからそういうまあちょっとね結構そういう確率的にはわからないというところがあって、はい、あこれもまたねあのそう今日ね武田先生ネタ多いですけど、はい、武田国彦いわくですよ研究なんてものも基礎研究なんか特にそうだけど、はい、誰が成功するかわかんねえからとああなるほどそうそうだからね例えばこの間のほらあのスパコンの富岳が、はい、あの世界で一位になったでしょありましたねでももうスクスパコンの時代じゃないわよクラウドの時代よとか言ってる人がまあ,あま、ね、レイホーさんって方ね、はい、まあクラウドの時代よじゃなくてまあ量子コンピューティングがとか、はい、あとはそのまあ分散コンピューティングとかで、はい、で実際にね分散コンピューティングの方があのスパコン一台のスペックよりももう上なのあそうなんですか、うん、今回のあのコロナウイルスのね、はい、あのワクチン開発のためのその解析でね、はい、世界中のそのまあマシンスペックのあまりをあのみんなでこうちょっと預けて分散コンピューティングで解析しましょうってプロジェクトあるんですけど、はい、それやったらねスーパーコンピューターで一番早いまあそれこそ不学級のやつのもう何倍っていうぐらいのスピード出ちゃったんです、はい、ええー、すごいですねそうだスパコンいるのかみたいな議論にもなってんだけど、はい、武田先生曰くいや役に立つかどうかわかんないけどとりあえず10個走らせると、はい、これも枯れた技術なんじゃねえのみたいなのでもいいんだと、はい、とりあえずやってみるとこう時代がねなんかこう結構長期経つと巡ってきて、はい、いきなりこう全然えこいつがみたいなやつがドーンといくらしいですあそうなんです、ね、優秀かどうかあんまり関係なくて、はい、いいんだって言ってなるほど一応動かした方がいいですねそうそうそう、はい、だからいろんなもん走らせるっていう点ではだからベンチャーキャピタルもたくさん投資しないと、はい、あの成功の確率ってやっぱ一定なんで、はい、たくさん成功案件出そうと思ったらたくさん投資しなきゃいけない、はい、じゃんけん100回勝とうと思ったらどうすればいいか。はい、300回そう300回、はい、300回じゃんけんすれば、まあ、大体勝てる、はいねまあ、いろいろ考えて400回やれば、まあ、ほぼほぼ100回勝てるだろうそうそう、はい、でもその400回やるのに1回いくらってかかるときにそのいくらっていうのはないとなるほど400回できないじゃん、はい、でしょでそのいくらを負担してくれるのがこのベンチャーキャピタルああすごい分かりやすいですそういうことです、はい、そういうことです、はい、なるほどでそこにその銀行のお金を入れていいですよと、はいね、いいですよボルカールールも曲げますからなるほど,どうぞやってくださいということになったのでほらアメリカはなかなか考えましたね、はい、やっぱ頭いいな今後伸びますね、うん、FRB は頭いいすごいです、うん、そうなんですよで一応ね規制当局の FDIC っていうところとね、はい、FRB とまあ両方でやったんですけれども、はい、なかなかねこのまあちょうどそのまあニュービジネスが必要なところにね、はい、こういうことぶっ込んでくるってところがアメリカの力かなというふうに思います,すい、はい、でまあこれで景気が良くなればね、はい、歴史法則の発動も止まるでしょう、はい、まあでもいけるかなダメです
、えー、デリバティブか、はいえー、デリバティブ取引のねスワップ取引のね証拠金、はいはい、証拠金がねもうねすごい地獄のように今積まなきゃいけないんですけど、はい、これも減らしていいってことになるそうです、はい、なんで銀行はちょっとフリーキャッシュ増えるので、はい、ちょっとこうあの機動力が上がるとこの2つですね,いいですね VC 出資とそれからスワップ取引の証拠金の値下げ、はい、これをねドーンとやってくるやつで,で,でこれを交換してねニューヨーク市場はね300ドル近く上がりましたおおではそれに合わせて日本もきっと、はい、そうですねですまあ今日ちょっと上がってますけどね、はい、だから日本もだからそういう意味でねあのベンチャーキャピタル、はいまあ、もっと盛んにしなきゃいけないんですけど、はい、日本のねベンチャーの規模はねアメリカから見るともうちょっと桁違いにちっちゃいんですよはい、日本のねあのベンチャーキャピタルの規模が小さいって言った方がいいかな、はい、ベンチャー企業はいっぱいあるの、はいあね、日本人はね結構ねアイディアすごいんで、はい、ベンチャー企業はいっぱい生まれてるんですけど、はい、なんかね、まあ、今でこそだいぶベンチャーやってますって言うとなんかちょっと社会的にかっこいいみたいな感じになってますけどす、ねはい、もう昔はそんなのねなんか怪しい中小企業経営者なるほど青年実業家ってのは要はあの、ね、中小企業の親父って意味ですからね。はい<笑>まあ、なんかそういう、ね、そうそうで、はい、そういう扱いで、はい、でまあちょっとそのスタートアップとかも一応あるんですよ、はい、いろいろあの未踏とかね有名なやつあるんですけど、はい、まあなんかちょっとそのインフラがねスタートアップ向けのインフラが脆弱で、はい、で銀行系の勉強費とかもね、はい、あるんですけどもうなんかね上場手前みたいなところに入れさせてくださいって来るようななるほどなんかもうそういうリスク取らねえとこ多いんですよ、はい、まあこういうこと言うとね関係者から怒られちゃうかもしれないですけどまあやってるのやってますよ、はい、あの目端の聞く人もいますしね、はい、まああの私の自達学会の偉大な先輩佐藤英二さんという方はね、はい、ベンチャーキャピタルであのまあやってらっしゃはい、はい、あのこの間なんかあのフォーブスかなんかで賞もらってましたね。えー、すごいですね。日本三位かなんかかな、はい、あのそのあの金増やしたの三位かなんかで去年か一昨年もらってる人いましたけど、はい、まあそういうのもやってるので、まあこれねあの株の世界だからね、なんかそういうなんかその見にくい資本家が濡れてで泡でボロ儲けとか思わず、はい、これ結構ね産業のインフラを支える非常に大事なお仕事なんですよ。すね、はい、はい、なのでねこれちょっとアメリカのボルカールール、はい、注目です。注目ですね。はい、そしてこんな希望を持ってね、はい、みんなが頑張ろうとアメリカ言ってる時に言ってますね。ってる時に、はい、この大西洋の向こう側、はい、ドイツでは大変なことがいやー<笑>ワイヤーカードーそうですよねということで、はい、やばいですドイツはあのあれですよねあの西部で今ねあのあれですからあの感染拡大して、はい、再ロックダウンとか言ってますけれどもそうなんですよ、ね、ワイヤーカードがですね破綻してしまいました今日ね日経新聞記事出てるんですけど、はい、フィンテック初の大型破綻、はい、<笑>ドイツワイヤーカード影響深刻っていうことで<笑>なんと昨日から破産手続き入ってしまったんですいや大変おととい、虎ノ門ニュースで俺、ここ危ないよって言ってたんですけど、翌日行っちゃった、<笑>間に合わなかったかも、すごいスピードでしたね、やべえ、逃げ切れなかったかも、まあ、投資してる人ね、まあ、孫正義さんという方が投資されたんですけど、そうなんですか、はい、でもね、孫さん投資したんですけど、全部証券化して売っ払っちゃったんですよ、あよかったかだか孫さんから買った人が、てめえっつって、騙されたっつって。言ってるかもしれないですね。そうですよね。孫さんちょっと危なかったですね、はい。そうなんですよ。でね、一応ね、ワイヤーカードは法人顧客が決済サービスを利用するにあたって事前の保証金取ってるので、はい、破産で返金問題が生じる可能性が高いそうです。はい。で、ヨーロッパを中心とした銀行からも焦げ付きが出るそうで、でね、あのチャイナの銀行ね、中国銀行はもうね、百中百億円近く、はい、もう焦げ付いたっていう前提で動くそうです。そうなんですか。はい、帰ってこない。<笑>チャイナがもうあの、はいえー、もうまずチャイナが大やけどしていると。はい。あとね,、えー、とね、東南アジアでエステ、えー、ビジネスなどを経営しているあの日本の経営者がですね、はい、ワイヤーカードの,あの端末をね、はいえー、1台当たりなんと770万円も補助金払って借りてるらしいんですけど、えー、そんなに高いんですか、はい、解約すると一応まあ半年ぐらいで帰ってくるらしいんですがこれ破綻するとですね、770万円返って。はい<笑>日本人経営者も海外の日本人経営者もやられているといや辛いです結構やばいですえ高いですね端末一台のそうですねでねこう何が原因だったかというと、はい、まあこれまあ一昨日説明した通りなんですけど、はい、あの2200億円ぐらいのね利益があったことにして、はい、ずっと会計監査をごまかしてきたんですけどはい、はいえー、なかったんです全然なかったんですか、はい、ドバイとアイルランドでバカ売れしてますとか言ってたんですけど、はい、バカ売れしてなかったんですね。あとはねこれありがちな展開としてはですよ、はい、あの勝間和代の決算書の暗号を解けという名著があってねもう絶版になってるんですけど、はい、これをね読むとね、はい、おそらくこういう保証金取ってたってことは、えー、と保証金って返さなきゃいけないお金じゃないですかそうですよね資産っていうのはね将来の費用なんですよ、はい、これ勝間の名言なんですけど、はい、資産がね大きいからってその会社がねあの大会社だって安心しちゃ安心しちゃだめと、はい、資産というのは将来の費用ですと、はい、例えばその大きな設備持ってれば原価償却してだんだんだんだん費用が出てくるでしょ、はい、で同じようにこういうこうカード端末の保証金っていうのは将来返金しなきゃいけないので、はい、まあ将来の費用というかキャッシュアウトになるんですよね。そうですよねだけどそのこの保証金をひょっとしたら売上計上して会計ごまかしたりとか。
それからなんか前払いでもらった手数料1年分なのにそれをなんか今期であげちゃう本当は来期と今期で半々に分けなきゃいけない,なはいそうそうだ売上は早めに計上費用は全部資産計上で後ずれっていうのがまあこの手のやつのパターンなんですよ。円論とかも全部それなの、えー、日本で起こったもうあの粉飾決算とかも全部そのパターンで、はいはい、なのでこれちょっと危ないんじゃないかなと思います、はい、危険ですね、はい、でこれ2200億円ねフィリピンにあるって言ってたのが、はい、フィリピン中央銀行ねそんなもんねえよっつって言って見解も出しちゃったんでおとといどこにもないんですねどこにもないですねこれだからドバイとアイルランドでめちゃめちゃやりましたとね、はい、であのそ日本のソフトバンクもね去年の4月出資してくれ,、はい、してくれたんですけど、はい、ソフトバンクのビジョンファンドからもね、はい、出資をいただいて将来有望な事業でございますとか言ってたんですよ<笑><笑>ーアウトですねアウトいやーご愁傷様です、はい、ドイツやばいね大変ですねでさっきあのほらあのねドットフランク法の話で出てきたドイツ銀行もね、はい、これあのアメリカでだいぶやらかしてですね、まあ、ヨーロッパの金融当局とかアメリカから相当罰金取られて、はい、結構もうこれでね大変なことになっちゃったんですよドイツ大変ですねドイツ大変ですね、うん、まあ今あの緊縮路線からね、はいえー、緩和路線に転じてますけど、はい、そのロジックもねちょっとね地球外生命体のロジックなんでよくわかんないです<笑>そうなんですか,、えーなんかね、地球外なんですね地球外ですもうあの異次元の存在ってことで、はい、なんで今ね緩和できるかというとね、はい、いや緊縮しといてよかったと苦しい時緩和できるからみたいな<笑>もうなんかヤンキーの喧嘩かみたいな,なるほど<笑>だから緊縮してなかった南ヨーロッパは緩和すんじゃねえみたいなそういうロジックにもつながるんですよ、はい、えー、そんなそうだ緊縮路線転換して、はい、そオールド資本主義っていうのはねこう徐々に後退して若手のエコノミスト出てるっていうんですけど、はい、そいつらのロジックもちょっとね、うん、これは地球では理解できないロジックだなみたいな,なテレパシー的な感じですね,でで、はい、ですね恐ろしいなとはい、はい、まあそんなところです、はい、でそんな中ですね日本からも朗報が出ましたなんと株式商品先物が祝日取引開始おーすごいですねおめでとうございます、はいはい、今までなかったですからね今までなかったですただしね再来年からです<笑>ちょっと先なんですね早くて再来年2年後です、はいはいはい、下手すると、はいえー、2023年とか言ってますちょっとかかりますねちょっとかかりますね、はい、まあ早くてだから再来年の秋というふうに言ってるので、はい、あと2年3か月後ぐらいからかなというと、はい、まあもう急いでほしいですけどねそうですよねこれねもうねひどくてね日本のその先物って、はい、あの20日ぐらい休みがあるんですよそんなにですかはいシンガポールなんて年に1日しか休まないですよ、はいえー、ブラック企業ですよすごいですね<笑>ブラックロードはい、はい、でアメリカでも3日ぐらいシカゴってほとんど休まないですからねあのシカゴの商品取り先物のねあの金融商品取引所のことだと思うんですけど、はい、で東京市場ももうこれに習って、はい、あのまあまあ、先物取引あの、えー、と商品とそれから株のね、はい、2二2 5とかの先物なんですけど、まあ、あのこういうものはですね取引できるようにしようという流れなんですけど、はい、これまあ巷で言われてるのは、はいまあ、香港がね、はい、あんなことになっちゃってるあそうですよね香港があんなことになっちまって、はい、で困ったなと、はいね、どっかアジアでいいとこねえかなと、はい、香港並みに利便性高い市場ないかなって、はい、みんな探してるわけですよ。はいねあ,あったみたいなありましたね<笑> 2年後だけど、はいうん、<笑>ちょっと先ですけどねそうそうそう、はい、で香港の市場自体がねもう上海に比べると小さくなってるみたいな意見もあるんですけど、はい、ただ上海の市場っていうのは所詮上海の市場ですから、はい、いろいろわからないところがありますからねもう金ぶっ込んだら最後帰ってこないですよ、はいはいあのだって金移せないんだから資本取引規制の向こう側にある市場なんで、はい、だからこう異世界ですよねこれまた、はい、異世界もの多いですね,そうですね,ね、はい、最近なんかちょっと異世界もののアニメ見てるんですけどそうなんですかやっぱね、はい、微妙っすねぶっちゃけ<笑>いや面白いけど<笑>、はい、面白いけどさ、まあ、オーバーロードとか面白かったけど、はい、まあでもやっぱ俺はメカがないと、はい、ああなるほどちょっと魔法でなんとかっていうのはちょっと<笑>魔法はダメなんですね納得いかないですよね、はい、あのゲームやってる人向けのやっぱアニメなんですよ、ね、なるほどはいでやっぱメカモノってやっぱこうものづくりの延長線上にあって、はい、やっぱこう改良して強くなるじゃないですかなります、ね、ガンダムもほら、はい、マグネットコーティングしてるし、はい、ボトムズもキリコンがミッションディスクをカスタマイズするから強いわけですよ、まあ、<笑>マグネットコーティングですかマグネットコーティングですかいやくっついちゃうっていうかマグネットコーティングが動き早くなって<笑>そうなんです、ねえー、ドム16機かな、はい、ドム16機やっつけちゃうわけですよガンダム、えー、1機でね、はい、16機だったら12機だったらこれ数間違えるとガンオタに怒られるんですけどあらら、まあ、まあいい<笑>強いんですねまあまあとりあえずガンダムはまあ強くなるわけですよ、はい、サイド6でマグネットコーティング受けて強くなるわけです、はいはい、でそういう,こう改良改良みたいなのがないと、はい、ちょっとなんか面白くないんですよねなるほどだそういう意味で言うと最近のアニメではねやっぱシドニアの騎士ですねシドニアの騎士がこのねあのこう私のようなメカファンを満足させられる要素があったかなと、はい、メカが出てくるんですかメカがその改善して強くなる,、はい、あなるほどでも敵もあのガウナっていうね、はい、あの地球外生命体なんですけど敵もなんかすごいクラウドですよ蓮舫みたいなクラウドを作って。<笑>
生物的なこのクラウドで、なんかこう強くなるんですよ。並列化して、こっちの戦法とかもこう、向こうも学んで、強くなってくるんですよ。すごいですね。で、人類もこう強くなるんですよ。この、このせめぎ合い。これがこう、このディテールが、やっぱメカファンとしてはね。答えるところですけど。技術開発のこう、競争みたいな感じ。その東証は俺を、俺を満足させられるのか、東証はと。そうですよ。これから開発。メカファンの俺を満足させられるかみたいな。まあまあそんなところに期待しちゃいますよ、ね。期待しちゃいますね。まあこれいい流れかなと。はい、であのサプライチェーン話もですね、はい、結構な割合で日本に来るかもしれないという話がまあまだわかんないですよ。はい、まだわかんないですけど、まあそのチャイナから剥がしてどこ持っていくのって言った時に日本実はあるんですよ、はい、候補として。そうなんですね。はい。まあその辺も踏まえてですね。はい、えー、これからもちょっとチェックしていきたいなというふうに思います。はい。はいはい、また来週。